欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同样饰演特工，把靳东和程毅一比，我才知道什么是老天赏饭吃。大家好，阅读文章前辛苦您点下关注，我们可以一起讨论。为了回馈您的支持，我将每日更新优质内容。程毅上新的作品打破了他以前的形象，甚至还当上了特工。要知道，他以前可都是进军偶圈的，这次给我们带来全新的突破，也是让人眼前一亮。还记得最经典的特工，还是靳东演的，胡歌演的也很精彩，黄晓明也演过特工，但貌似没靳东出名。那么，把靳东和陈毅比，谁会略胜一筹呢？提起靳东在《伪装者》中的明楼一角，不少观众都记忆犹新。靳东的表演总带着一种层次感，尤其在谍战剧中，他演绎的特工角色，哪怕只是在无声的凝视中，都能让人感受到角色内心的波澜。靳东演的明楼身为双面间谍，既要面对敌人，还需保护家人。在这一复杂设定下，他的每一个微小动作。甚至一个眼神，都仿佛藏有千言万语。程毅饰演的云鸿深，虽同样是特工，给观众表现出完全不同的气质。云鸿深潜伏了十五年，沉默中积蓄的力量一旦释放，便势如破竹。但他表现的更多是敏锐和冷峻的外在表象。程毅，观众大多惊叹于他的干练和迅捷。特工的干脆与果决在程毅身上体现得很好，只是这样的角色塑造缺少靳东所呈现的深沉感，好像角色只是一个高效率的工具人，少了些许令人回味的那种感觉。靳东的表演魅力在于他的沉稳与细腻，这种表演风格并不急于表露，而是层层递进，观众在不经意间就会被他带入角色内心。体会到特工身份带来的情感挣扎，而程毅则在年轻观众中掀起一股新风潮。他的快节奏和高效率的打斗戏码，迎合了当下观众对爽剧的需求。但这种直接的表演手法，在某种程度上也削弱了角色的深度。观众在观看程毅的表演时，往往能立刻明白角色的动机和行动，但靳东则更能引人思索。他塑造的特工仿佛带着谜团，有种让人忍不住想要进一步探究的魅力。这种魅力是靳东对角色内心深处的礼节与把握，而程毅则是通过一连串的外在动作戏来带动情绪。身前一开场就把观众迅速带入了紧张的谍战氛围，火车站的追踪、枪战、埋伏一气呵成，节奏之快让人应接不暇。导演运用了大量镜头切换和快节奏的视角转移，营造出一种一触即发的压迫感。狭小空间中视线交错，特写镜头聚焦人物的微表情，紧张感逐层堆叠，一举突破了传统谍战剧常有的慢热节奏。这种直击心脏的画面语言，一瞬间将观众带入了暗流涌动的谍战世界，仿佛自己也成了其中一员。不过，这种视觉冲击力虽强，却在一定程度上削弱了情节的深度。尤其是刺杀的那场戏，虽然高潮迭起，观众能跟着镜头的转换去感受特工背后的隐忍和挣扎。这样一来，整个剧情虽紧凑无比，却难免让人觉得少了些韵味。这种冲击感确实能迎合如今观众对高频爽感的需求。但也使人对角色的情感内核产生一种疏离感，仿佛我们只是被带着看戏，而非真正走进特工的世界。在许多新派谍战剧中，主创团队对年轻流量演员的依赖成为一种流行趋势。流量明星的加入虽拉近了与年轻观众的距离，但也不免让人怀疑谍战剧的市场。即便身前尝试通过镜头的变化增强紧张感，但核心仍是偏向外在的动作效果，少了对角色内心的深入挖掘。在靳东的谍战作品中
，他喜欢讲特工人物的深度，通过细腻的表演和紧张的气氛营造出来。他的演技常给观众一种层次感。生前更注重镜头语言的使用，外在刺激多于内在挖掘，给人带来一场视觉上的紧张盛宴，却在情感共鸣上稍显薄弱。话说回来。这种导演与编剧的选择并非没有道理，毕竟市场导向往往决定了作品的基调。年轻观众所偏爱的爽感成为新的标配，而导演通过镜头的快速切换与紧张布局营造的氛围，也确实令人无法忽视。这种迎合时代潮流的选择，带来了特工题材的新鲜感，也让我们在观看时感受到一种不一样的谍战风格。靳东在《无间》中饰演的陆枫，可以说他将多面性演绎到了极致。作为谍战剧中的中共地下党员，陆枫不仅要在敌我之间来回拉扯，还要处理复杂的人际关系，随时应对身边潜在的危险。这种多重身份的设定，使他必须精于伪装，心思缜密，每一个行动都很精彩。这种极限拉扯的感觉，让人心头一震。靳东的表演极为沉稳，角色的内心挣扎和信仰力量，在每一次细微的表情转换中悄然显露，好像在告诉观众，真正的特工从不单纯依赖于身份，而是信仰。在这样的设定下，靳东用细腻的表演把陆枫刻画的富有真实感。每次面对危机时的沉着冷静，表现出这个人物在磨难中不断坚定信念的心路历程。而程毅在生前中的云鸿深，在处理多重身份上呈现出完全不同的风格。云鸿深在潜伏的十五年里不断切换身份，身份背后的动机和情感却较少被关注。程毅通过敏捷的动作戏、快速的情节推动，将角色的工具人表现得很贴切，给人一种他只是为执行任务而存在的机器感，少了些许人情味。显然，程毅的角色塑造迎合了年轻观众对特工角色的及时需求。剧情紧张有力，但相较之下却缺少让人共鸣的内心深度。观众能一眼看穿云鸿深的动机，但陆枫的心思则如水般深邃，需要观众一层一层去挖掘、去体会。靳东对角色的理解可谓深厚。他演绎的陆枫不仅是一个执行任务的特工。更是一个在重重伪装中苦苦守护信仰的人，程毅则更多依赖剧情的推进和连贯的动作戏，在快节奏的场景转换中表现出角色的干脆利落，让观众体验一场感官上的谍战冲击。尽管这能立刻满足观众的紧张需求，但缺少一些可以让人品味的细腻。而导演对程毅角色的塑造也显得较为依赖情节的推动。以快节奏的方式引导观众的情绪起伏，这样虽然能快速抓住年轻观众的注意力，但当我们回看靳东的表演时，他的角色给人一种长久停留的回味感，令人更易代入。靳东演的陆枫是一个随剧情不断发展的人物，他的经历让观众忍不住去琢磨他的内心，而诚意的云鸿深则更像是剧情发展的推动者。靳东将特工角色的复杂性表现得细腻深沉，而程毅则偏向感官刺激的快节奏。两种风格截然不同的演绎，带来的是两种不同的谍战体验。靳东用演技让角色层次丰满，而程毅用动作让特工形象更具冲击力。深潜与无间代表了两种不同的谍战剧风格。靳东以深沉的演技带来复杂内敛的特工形象。充满厚重感，程毅以年轻化的形象和紧凑的节奏，迎合了快节奏观众的审美需求。但不得不承认，靳东的表演是真的精彩，每次都能给我们带来不一样的体验。程毅的资源也挺不错的，属于是老天爷赏饭吃的类型。